tenses نتحدث الآن عن الأزمنة أو tenses وتنقسم الأزمنة إلى simple tenses أو أزمنة بسيطة وهي present, past, future أو المضارع الماضي والمستقبل وهناك أزمنة تامة perfect tenses وهي أيضا future perfect, past perfect و present perfect أو المضارع التام الماضي التام والمستقبل التام وهناك أزمنة مستمرة أو progressive continuous tenses وهي أيضا present progressive, past progressive and future progressive أو المضارع المستمر الماضي المستمر والمستقبل المستمر وهناك أزمنة تامة مستمرة perfect progressive tenses وهي أيضا past perfect progressive present perfect progressive و future perfect progressive أو المضارع التام المستمر الماضي التام المستمر والمستقبل التام المستمر simple tenses simple present tense simple past tense simple future tense perfect tenses present perfect tense past perfect tense future perfect tense progressive continuous tenses present progressive past progressive future progressive perfect progressive tenses present perfect progressive past perfect progressive future perfect progressive والآن نتحدث عن كل تنس على حدة simple present tense المضارع البسيط لا يتغير شكل الفعل في زمن ال simple present إلا إذا كان الفعل subject واحدا من هذه الضمائر he, she, it وفي هذه الحالة نضيف فقط es or s لتكوين المضارع البسيط I, you, we, they play football. He, she, it plays football. وتضاف S لكل الأفعال ولكن نضيف ES إذا انتهى الفعل بS. مثل Miss, Mrs. يفتقد أو يفوته. Mix, Mixes يخلط. Stretch, Stretches يمدد. Push, Pushes يدفع. وإذا انتهى الفعل بـ Y وقبله حرف ساكن نبدل الـ Y لـ I ونضع ES مثال cry cries يبكي fly flies يطير ولعمل النفي باستخدام المضارع البسيط نستخدم الفعل المساعد auxiliary verb وهو does إذا كان الفعل واحدا من هذه الضمائر he she it ونضع not ونضع الفعل في حالة المصدر infinitive أمثلة على ذلك He, she, it does not like tea He, she, it does not play tennis أما ما باقي الضمائر فنستخدم do و not ونضع الفعل في حالة المصدر أو ال infinitive I, you, we, they do not play tennis I, you, we, they do not like apples ولعمل الاستفهام باستخدام المضارع البسيط نستخدم الـ inversion rule إذا كان الفعل الرئيسي في الجملة فعل مساعد أو auxiliary وهذه القاعدة تعني عكس ترتيب الفعل والفاعل فكما نعلم تبدأ الجملة بالفعل ويأتي بعده الفعل He is a student هو طالب They are doctors هم أطباء ولعمل السؤال نضع الفعل في بداية الجملة ونضع بعده الفعل Is he a student? هل هو طالب? Are they doctors? هل هم أطباء? وبهذا يكون ترتيب الجملة verb plus subject plus object ولكن ماذا نفعل إذا لم يكن الفعل الرئيسي auxiliary؟ في هذه الحالة نستخدم does إذا كان الفعل الرئيسي منتهي بـ s أو es ونضع الفعل بعد does في حالة المصدر infinitive He plays tennis Does he play tennis? هو يلعب تنس هل هو يلعب تنس؟ She likes tea Does she like tea? هي تحب الشاي هل هي تحب الشاي؟ وإذا لم يكن الفعل الرئيسي منتهي بs أو es نستخدم do ونضع بعده الفعل في حالة المصدر Infinitive. They play football. Do they play football? هم يلعبون الكرة. هل هم يلعبون الكرة? You play volleyball. Do you play volleyball? أنت تلعب الكرة الطائرة. هل أنت تلعب الكرة الطائرة? ويوضح لك هذا الجدول كيفية عمل النفي والاستفهام. 
I play. Do I play? I do not play. He, she, it plays. Does he, does she, does it play? He does not play. She does not play. It does not play. You play. Do you play? You do not play. They play. Do they play? They do not play. We play. Do we play? We do not play. وهناك بعض الكلمات التي عادة ما تستخدم مع simple present مثل always دائما usually عادة occasionally أحيانا regularly بانتظام I always wake up at 6 a.m. أستيقظ دائما في السادسة صباحا She occasionally drinks coffee هي أحيانا تتناول القهوة والآن متى نستخدم المضارع البسيط؟ نستخدم المضارع البسيط للتعبير عن الحقائق العامة General truths العادات habits والأفعال المتكررة repeated actions والمواقف الثابتة unchanging situation أمثلة على ذلك I study for three hours every night أذاكر لمدة ثلاث ساعات في كل ليلة هذه عادة لذلك استخدمنا المضارع البسيط I work in Paris. أنا أعمل في باريس. هذا موقف ثابت. Unchanging situation. ولذلك استخدمنا المضارع البسيط. Cairo is the largest African city. القاهرة أكبر مدينة إفريقية. هذه حقيقة عامة. ولذلك استخدمنا المضارع البسيط. وأيضا نستخدم ال simple present حينما نود أن نعطي أي شخص إرشادات عن مكان ما. Instructions or directions. You walk for 30 meters, then you turn right. امشي مسافة 30 متر ثم استدل لليمين. ونستخدم ال simple present للتعبير عن ترتيبات محددة سواء كانت في الحاضر, present, أو المستقبل. Future. Your plane takes off tomorrow at 9 a.m. تقلع طائرتك غدا في تمام الساعة 9 صباحا. Your exam starts at 10 a.m. يبدأ امتحانك في تمام العاشرة صباحاً